最温暖的家，是彼此保管对方梦想。每一份惊喜，意外的家常，变成了悄悄提彼此打算。看到你笑了，我眼里就有光。我们同是手指。走一颗爱心的图案，直到天气呀，花就开吧，没有什么烦恼，就像魔法，恨不得让每一天都自由涂鸦，在最暖地方。牵着小手摇晃，陪伴在彼此身旁，宽容和体谅是幸福秘方。整个世界的喧闹都会在这里瞬间遗忘，变成阳光，就永远陪伴，交换所有的心事和不安，慢慢慢慢。孩子迈出的每一步，都是父母的惊喜。宝贝，我会尽我所能，在你身旁，为你呐喊助威，陪你一起成长。怎么了？看一下，看一下，看一下，哎呦，就这样一张纸啊，下完路小学上不了了。哎，哎，什么情况啊？哎呀，这什么事儿啊？什么情况？对不起，对不起啊！让一下，让一下，什么情况啊？把大家都弄来了。凡凡爸爸，哎，志远爸爸，要命了！这是这什这什么情况啊？我跟你讲呀，就咱们这片学区呢，原来升小学啊，对口的是向阳路小学，可现在通知说说要重新分配，我们的孩子都有可能被统筹了呀。就是就是就是啊！哎，你们家户口什么时候迁进来的呀？凡凡会不会也在被统筹的范围里面呀？那怎么能行呢？我在这破房子住这么多年，就为了让我儿子去夏阳路小学。这太不行了，李强。哎，李强，你这是吃了王母娘娘蟠桃了？你什么时候开始关心起孩子读书的事了啊？这太阳打西边出来了。哎，李强啊，哎对，李强，上个礼拜你跟我借了两百块钱，该还了吧？松手，妈！松手、啊！不是，说你一个大男人，因为两百块钱你拉拉扯扯的，什么意思啊？也不是不还你，你什么意思吧？等两百块钱吃饭是吧？你家？那你倒是还啊！我没说不还你啊，赶紧关心关心你儿子吧，在这儿还我。不是，那你说这么好听，你还钱呢？还钱？还钱？还钱？哎，还你这一身酒气的。什么人？妈妈，怎么了？我跟你讲啊，出大事了！出什么事了？向阳路小学可能进不去了。哎，你看，你看，你看，说咱们这届啊，孩子太多了，得按照户口年限来分配，符合条件的才能进向阳路小学，其他的都要被统筹。统筹到哪去啊？说什么新建了一个学校，叫什么呃，什么什么试验小学。哎呦，希望妈妈，你说咱们可怎么办啊？咱们住在这里，不就是冲着那个夏阳路小学去的吗？什么试验小学？到底是试验小学，还是在实验咱们呀？哎，对对对，那个那个那个，你你看一眼，你你们家是什么时候户口迁进来的？二零一八年三月三十一号之前。不好意思啊，我先回去看一看，到底什么时候吧？没事没事。哦，好好好好，你好好看看啊，看完给我发微信啊。
十一日。哎呀，哎呀，哎呦！你干嘛啊你？你知不知道人吓人吓死人啊？哎呀，我告诉你，要想改嫁，你就明说，用不着下死手啊！你这照死里打呀！哎呀，疼不疼？哎呀，疼啊！怎么不疼啊？打着了吗？打着了，老婆，你看。现在孩子也不在家，难得就咱俩的时间在家。哎、老二的事情，正经一点，正经一点。干嘛？我给你看一下。哎，你别闹了，你快点，你看一眼，来念出来，念出来，念出来。什么呀？这什么东西、啊？你念出来啊！下一路小学一年级招生公告。根据义务教育阶段公办学校免试就近入学的原则，我校招生户籍地区区域指的适龄儿童实行梯度安排。哎，你看，不好意思，不好意思，不好意思啊，你看，来这里圆吧，圆吧，圆吧，怎么了？学制都没得上了？哎呦，不是没得上，就是学校不是以前的学校了呀。这有什么差别吗？我觉得上什么学校不都是一样的吗？哎呀，千年大了，千年大了，这有好比的。向阳路小学，向阳路小学呀，那是一等一，全市一等一的公办学校呀。对、啊，我觉得上学不是城市老师都挺好的，都一样的。哦，我跟你说，就像你们家凡凡。聪明，成绩那么好，那进了好学校，那是妥妥的学霸呀。对对对,对。对了，啊、嗯，你家的户口是什么时候迁进来的呀？啊、嗯，四月一号。啊。啊啊啊啊啊哎，老婆，你要不然你你你你好好想想，看完电影咱们吃点什么，好不好？现在这群里都闹翻天了，大家都不想碰硬，继续摇号。本来想着。一进下阿路嘛，这几年什么都不用管了，现在倒好了，完蛋了。老婆，你要实在是没心情啊，前面我给你找个路口掉头，咱们回去。电影不看了，饭也不吃了，好不好？哎，你不要掉头啊！你掉头回去干嘛？我给你做饭啊。希望妈妈群里的信息多，然后，哎，我觉得你比我有条理。我这个人呢，一着急啊，眼睛就发黑。你看看啊，不光是我们小区，还有很多的倒霉蛋儿都已经进群了，大家都急了啊。那个，那个，你慢慢看啊。啊，这怎么办呢？既来之，则安之。哎，没准呢，新换的学校也不错，还有惊喜，有意外。我跟你说，你不要这么乐观。不管什么学校，他能够跟百年名校比吗？我给你看看蒋思远的妈妈，你看他给我发的这个，我念给你听啊。啊。下阳路小学可是校风严谨，历史沉淀厚达达，软件一流，硬件够硬，关键是公办的价格，顶尖的师资，老师做做规矩，学习习惯从小养养好。将来就算不能成全自动娃，好歹他也是个半自动啊！哎，这学校就变成了生产机器人的加工厂了，是不是？哎，你不要跟我开玩笑，人家说的是孩子能够主动的去学习。好,好，不开玩笑。又喝酒去了吧？给我拿过来，拿过来！喝什么酒啊我？人家酒瓶砸了，溅我一身。撒个谎都不会。怎么就碰上你这么个混男人啊？本来指望着这房子能够让凡凡进好学校，这下好了，煮熟的鸭子飞了。我就不明白了，凭什么就差一天孩子就被分流出去了？凭什么孩子就上不了好学校了？那闲工夫还不如多打点工赚点钱呢。臭小子读什么学校不一样啊？都怪你啊！你要早一天把凡凡户口弄进来，现在就没这破事儿。我怎么知道就卡在三月三十一啊？我那天手气好的不得了，我想走人家不让我走啊。再说我想晚一天去，就不要紧喽。不要紧，现在呢？
成天只知道赌，哪天就把自己赌进去了。这么好的学校没了，都怪你。没完了是吧？你咒我呢？我们俩离婚的时候，法院把孩子判给我了，读什么学校关你什么事儿啊？李霞，你是不是人啊？我是儿子他妈，我是全世界对他最好的人。这个搞不明白，法院凭什么就判给了你？我有学区房啊，我有本地户口啊，你有什么呀，沈小燕？啊？你一个人背井离乡，在大城市成家立足，不知道珍惜，还要跟我离婚，怎么样？后悔了吧？我最后悔的就是认识了你。走啊，后悔走啊！房子是我的，孩子是我的，你在这儿待着干嘛？走，现在走，我看你有地方去吗？干嘛？又来这套是吧？滚吧！哎呀，滚蛋！我跟你说啊，你这有点疼了。滚蛋！滚蛋！是吗？这个消息准确吗？因为我看到好多妈妈发的消息都是不一样的。走吧，别检票了。我我上个厕所，没事，你先进去吧，你给我张票就行了。我马上，好吗？你先进去吧，你别等我了。我知道学校的事很着急，但是停两个小时也没啥太大影响。怎么没影响？你看这群里全在说这些事儿呢。哎，别闹了。现在的情况就是，对口的学校怎么换，咱家孩子都有学上，你怎么知道新的学校就不如原来的学校呢？咱啊，踏踏实实进去看个电影，让真相飞过。这哪有这么简单呀？这真到炸弹飞你头上了，你再喊救命来得及吗？好的，好的，谢谢你啊。因为我看到确实很多消息不一样，我也想确认一下。要不然，电影咱不看了。看呀看呀，我都说了你先进去呀、啊，我马上就过来，不行吗？不是，那你看有哪对情侣是一个在里边看电影，一个在外边刷手机的呀？行，赶紧走了。哎，你干嘛呀你？你，你把手机给我，你给我拿下来。哎，我生气了。买买买！哎，小蒋又没有正经事情，换什么手机呀、啊？说的这是什么话呀？啊，手机对直播很重要的，好不好？嗯，怎么了？怎么了？哦，来吐吐吐吐吐，不愿意吃呀？哎呦，你非得喂他吗？他已经六岁了，自己可以吃的呀。就是就是，我都已经六岁了，我想吃的时候会去吃的。哦，你净想玩了，你什么时候想吃啊？你不吃饱饭怎么行啊？来来来，怎么不行啊？就让他饿着，饿着自然就会去吃了。再说了，以后上学，难道你还要跟着去喂吗？哎，哎，你冲我发什么邪火呀？啊，你要是嫌我带的不好，你自己带好嘞。要不是因为你们，非让我把那个什么户口弄到蒋国那里去，他至于上不了下安路小学吗？啊，现在可好了啊，跟着爸妈一个户口的呢都排不过来，他跟着外公外婆，绝对没戏了呀。哇，有没有有没有啊？这半边脸明显颜色要比另外一边脸要亮，有没有？非常白，所以要记住它的色号是一零四，浆果色，值得入手。好了，接下来我们要推荐今天的最后一款产品了，是这个。最主要就是它涂在脸上不粘不腻，非常非常的舒服。记住，有痘就哎哎哎哎，老婆，我的 slogan 还没说呢。是什么 slogan 啊？我都快死了。那那那那那那，你的手机哦，给你弄好了啊！谢谢谢谢老婆，谢谢老婆。哎呦，我就每天刷这个群里的讯息啊，刷的我真的是头都要炸裂。哎，你把希望妈妈拉到群里了？对的呀，不止希望妈妈，我把我认识的所有妈妈都拉进来了。希望妈妈是职场精英，战斗力肯定比我强的呀
，有他每天给我盯着，我就不用每天费神刷手机了呀。哎，我老婆这个统筹能力，举世无双。一群人肯定比一个人强的呀，这种事情就是这样的，关注的人越多，那越能解决。不过这领头的呀，还得是那种有能力的、有魄力的。像我这种人啊，就是扇扇风、点点火就好了呀。扇扇风、点点火。本来呢，我是觉得这个向阳路小学还是蛮好的呀，拿得出手的呀。现在要是去了这个什么什么根本就不认识的学校，我真的是……哎呀，子宁落榜的这件事情啊，已经是够让我摊台的了。子宁啊，我跟你说啊，这个事情你不用这么往心里去。你说，哎，子宁他这次就是大意了，一个不小心，你再给他一次机会，明年一定让你扬眉吐气。哎呦，这不是你亲生的哈，就这么没有原则的？你是做爸爸的，要好好管管他才对。我要管的呀，但是那个我说话人家也要听才行，对吧？哎，不是你干嘛不把心月妈妈加到群里了？说你聪明啊，怎么又这么笨呢？心月妈妈是什么人啊？啊，能管这些事情吗？不过也不一定啊，要不然我发个微信探探口风妈妈，我是圆圆妈妈呀。哎呀，有个事我想问你啊，学区统筹的事情你知道了吗？哦，那个，我我当然知道了。哎呦，心月妈妈，我们都快急死了。你是家委会主席，有没有什么内部消息？有没有松动的可能性呀？哦，这个事情啊 ，sorry 啊，我也没有太多的注意。哎呦，心月妈妈，你真的是幸福呀！你看看，你有一个会赚钱的老公，什么事情都不让你操劳，真是老羡慕你了。哎，对了，如果你有什么消息呢，一定要告诉我们，我们都指望这个小学呢。夏阳路小学那是多好的学校呀！新办的小学，我们哪里敢去啊？我要有什么消息，一定告诉你。你有什么消息一定告诉我啊！咱们互通有无。好的呀，好的呀，好的呀，啊。嗯、喂，哎，老公啊。我在开会。李老师是不是也说你多才多艺啊？你多展现一下，让其他的小朋友跟你学习吗？那另外一个节目能不能改成英语朗诵啊？法语发音太难了，而且我没学多久，英语我从两岁就开始学了。只有法语才能显得出你的与众不同啊！心月，妈妈跟你说过，从你一出生开始呢，就在跟你的同龄人赛跑。如果你没有特别之处，那怎么能够在起跑线上跑得更快，赢得更漂亮呢？听话，好好练琴。啥不好的？哎，他单纯是单纯，但有点傻乎乎的。怎么能这么说你儿子呢
，我不觉得傻，我觉得这样挺好。多大年龄的孩子就应该多干多大的事儿，不要拔苗助长啊。那你说咱儿子长这么好，咱是不是就不应该让他经历这种不公平，对吧？什么不公平？学校的事儿啊。哎呀。你还不耐烦？你想想，本来我们当初计划的多好啊！他从幼儿园毕业之后，顺理成章进入向阳路小学，他也可以好好玩几年，咱们也可以轻松几年。现在倒好，再要真的向阳路小学进不去了，怎么办呢？怎么办呀？你一点都不操心。哎呀，什么怎么办啊？希望又不是没学上，你想想是不是？你再想想，咱们上学的时候，那那学校什么呀？啊？你别跟着瞎折腾了，好不好？睡觉，啊、嗯，来快关灯睡觉。哎呀，我这睡不着继续下去的话，我就报警您真是咱们公司的金字招牌啊！我能当您徒弟，真的是三生有幸。哎呦，这都落灰了，这都。您放心啊，每天我给您擦的锃光瓦亮，干干净净的。孙老师，恭喜您能拿了一个大奖哦。嗯，孙老师，莫总，请您去一趟。好，来来，这个这个啊，好好看看啊，你都拿走看看。另外那个金策咨询事务所，那设计方案怎么样了？啊，草竹在脑子里画着呢。哎，有什么精妙绝伦的想法？说说。哎呀，他们这种翻新在装修的公司啊，得彻底了解他们的思想精髓。什么什么精髓？思想精髓。确实啊，你的业务能力非常强，这大家伙都看在眼里了。一个人能顶俩，有时顶仨、顶四个，是不是？可是现在不一样，再加上你现在有家庭。孩子，你也压力大，也挺忙的，所以呢，我考虑来考虑去呢，我又挖了一个设计师。哎，哎，当然了，
，设计方面还是以你为主，他呢只是做一个协调。这个沈子浩啊，他这个和客户沟通的能力还是挺强的。乌合之众。谁？沈子浩啊。沈子浩，嗯，就是那个传闻中爱抢别人设计方案那个交际花。什么抢别人方案交际花啊？这不是我说的，传闻都这么说他。对呀、啊，你看你都说了，这是传说呀，传说能是真的吗？这个人的嘴皮子，那我是甘拜下风的。但我真不能跟你说了啊，我得请个假。啊？你放心吧。今天晚上十二点之前，这 PPT 我肯定交给你。不是，心急吃不了热豆腐，你给我点时间，晚上交给你啊。哎，我想给你。叶伟主任，他们为什么把我们的孩子给分流了？你们叶委会要给我们一个说法。对呀、啊。圆圆、啊、妈，我到了，你到哪儿了？好好好，这样好吧，这样好吧，大伙儿把自己家的房间号给登记一下，我一起向上面喊一吧，好吧？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，登记，登记，来登记。啊，呃，叔叔你几号？八栋。叔叔，三号楼三单元。啊，你这个是什么？哦，我不是这小区的，我隔壁小区。我的孩子也被统筹了，我也想过来问问。那去你们小区问一问呀。我们小区没有业委会。那走，走，走，走，走，走，走。什么呀？我们是来讲道理的，我们又不是来打架的。我知道你们来找我是为什么，但是我没有办法啊，我解决不了啊。业委会就是为了让我们这些业主争取权益的，我们找他帮我申诉，这有什么错误？是他自己在逃避。当初我们选择放弃宾客，要了这个孩子，当然希望能够争取给他最好的教育环境，对不对？那什么才是最好的？标准又是什么呢？难道就是学校名气大、升学率高吗？可是这个成绩和排名，不是我们教育孩子的目标，对吧？老婆，我倒是觉得咱们的孩子能够身心健康、心地善良、积极向上就好，咱们就多陪陪孩子，毕竟陪伴才是对孩子最好的教育，对吧？坦白说，其实我也不知道该怎么做一个好妈妈，为什么我这试图过不好？但是我知道这个起跑线只能往前进，不能往后退。我不允许自己作弊升官。等你一切都想通了，你再下场都来不及了。不是，老婆，这个起跑线真的那么重要吗？当然了，现在希望不会做选择，所以我们一定要替他做出决定。呃，顾总啊。这个苏醒呢？哦哦哦哦，苏醒啊，呃，是我们公司最出色的设计师了。他带领的团队呢，在施工质量和施工进度上呢，那堪称是业界典范啊。好，是是是是是，我知道啊，您时间宝贵，您是按小时收费的。所以今天您能够提前来我们公司，我打心眼里表示感激，真的，我特别感动啊。呃，呃，所以呢，我也给您安排了惊喜。进来，莫总，顾总，设计师来了。哎，进来，客户已经到了。资料都带了吗？就是这个。我给你拿过啊，我知道了。还有一百二十秒。没事，别慌。啊，我知道大客户难搞，放心，交给我了。是，加油。啊，哈哈。
看你迟到了。哎，行，踩着点道呀，也也没事儿。来，我给你介绍一下啊，这位，经测咨询事务所的合伙人顾家伟，顾大老板。顾总，你好。顾总啊，呃，我们顶点的两位王牌设计师，就是今天我给您的惊喜。哦，哎，顾总啊，我听说前段时间网上那个大明星张慧慧和她经纪公司的合约纠纷，是您公司去处理了是吧？哎呀，那个合约纠纷吧，当时就是挺棘手的，也怪他自己，签合同的时候就没有看明。一向信任我们的能力，其实我挺能理解他，是吧？辛辛苦苦挣了钱，到想着要跟经纪公司分钱的时候，才发现自己被套牢。嗯，哎，但是最后赢了，而且赢的还特别漂亮。顾总啊，你们的公关能力可真是闻名遐迩。嗯，这种 case 在我们公司都算是小 case， 我就看了一眼，交给底下人处理的。那是像您这样的大老板，我估计啊，大公司要找你去做咨询，那都得排着队，对吧？嗯。沈设计师对我们公司很了解吗？啊，你们公司大呀，有名啊，应该的。不好意思啊，顾先生，您看一下，这个是我们的团队给您做的一个初步的一个方案，然后有什么问题呢？您可以随时问我。这个设计的构想，首先我认为，咨询事务所嘛。先去掉这种硬性的气质，所以我们第一个方案呢是希望，对于第一次跟我见面就迟到的人，我基本上都是一票否决的。但是，对于这种漂亮的女设计师，我可以既往不咎。<笑>不好意思啊，顾先生，我刚才进来的时候是十点五十九分，严格意义上来说，我并没有迟到。而且据我所知，您公司的另一位合伙人也是一位非常优秀的女士呢。据你所知，那据你所知，你知道她至今为止都是单身吗？因为她单身，她可以对工作倾注百分之百的热情吗？嗯。哎，不是，这这这，我得跟您说啊，这个这个您放心，呃，苏醒的这个业务能力呢，和他的职业素养啊，您一定一定放心。不不不不不不不，您误会了，我没有怀疑他的职业素养和业务能力。苏小姐结婚了吧？有小朋友了？女人。一旦结婚生子之后，他这个精力啊，就很多的时候偏向于家庭。你说人的精力有多少？他能给工作加几分？哎，这样的例子在我们公司啊，屡见不鲜，都是名校毕业，一旦结婚生子之后，都选择了做全职太太。这说明一个问题：平衡事业和家庭，对于女人来说。是一个大学问。顾先生也有家庭吧？其实我也很好奇，您是如何平衡家庭与事业的呢？我负责挣钱养家，我太太负责貌美如花。哎呀，那顾太太多幸福啊！哎呀，像顾总这样男人。嗯，<笑>所以顾先生的成功是以牺牲太太的事业而成就的。呀呀呀呀呀！说什么呢？您别生气啊，别生气，开玩笑呢。他他这人说话就是直啊，讨厌，不许这么说啊。沈设计师有什么好想法？我刚来，莫总的意思呢是先让我熟悉两年。哎哎哎，不都是金牌设计师吗？啊对
，有什么不行？蓝色低糖，红色原味，喝哪个？低糖的，我减肥。哼，女人呐。谢谢。听说老大今天被客户性别歧视了，真的假的呀？还不是因为那个八面玲珑的空降设计师吗？你还别说，长得还挺帅的。有时间嚼舌根儿，不去给我准备资料吗？姐，我给你冲杯咖啡。不用，我自己来。喂，老板，怎么样？教育局电话打了没有？什么教育局？教育局接受市民咨询啊，时间地点呀、啊。哎呦，这事儿我给忘了，但是也不着急吧？这怎么不着急啊？你得知道是哪个部门啊。不加糖不加奶，太虐自己了吧？来，尝尝我调的。不用，我们口味不一样。哎呀，用浓咖啡强撑着，这老大不小了，干嘛这么拼？你不要以为结过婚、生过孩子的女人，工作就没你们拼命。哎，等等等等，你别冲我发火啊！我来这儿呢，我是为了帮你。你要有什么难搞定的客户，我我帮你。客户交给你了，还回得来吗？分什么你的我的？不都是公司的吗？行了，谢谢你，我没有要给你的客户。你看我刚来公司，对不对？还不熟悉公司的业务？你把你的案子给我看一下啊！等我熟悉了公司业务以后，我们就可以打配合。你觉得怎么样？怎么了？传闻果然不假，什么传闻？啊？打算改行开个手办店，吓我一跳。哎，这人呢，临时都被叫去开会去了啊，在我留在这儿，负责把礼物送给你。这都是给我的呀啊！哎，同事们集资给你买的离职礼物啊，这是大礼啊！嗯，哎，展示一下。哟，电饭煲啊！啊，这不错不错不错。哎，我喜欢我喜欢。看，来来来，我还跟他们说呢，我说人家要离职。送人一饭桶，这埋汰人吗？这不是？这你不懂。跟你说，出国的人呢，都需要这个。咱们中国人到哪儿都能活，就是这个中国胃，它将就不得。一天不吃大米饭，我就不行。听我，谢谢大家啊！哎呀，我还一直想问你呢。嗯，你真打算到那边当土著了？我老婆说了一切为了孩子，与其天天被老师请去喝咖啡，哎呦。做不完的卷子，上不完的补习课，怕了怕了。还是你玩的高级啊！转学区，都转到南半球去。各种玩法，说到底呀、啊，还是为了孩子。在读书这个事儿上，老婆要比我们消息灵通，比我们有发言权。你就听家里领导的话就对了。哎，你要说到这儿啊，还真想跟你叨叨叨两句啊。说，我们家呀。对口的重点小学上不了了。我们领导最近一段时间忙得昏天黑地的，但我怎么就想不明白，又不是没学上，干嘛非得偏偏盯着这重点小学呢？你说我们打小也没上过什么重点小学，现在不过得都挺好的吗？我得跟你说一遍啊，听老婆的，否则有的你寝食难安的。来，拿着，用不着了。哎，到那边不干老本行啊？我这个岁数了，谁请我呀
。哎，你还别说，你们这个电饭煲还真的送对了。我打算给我老婆开个餐馆，当大厨。哼。再说了，到我这个年纪，不出一两年，公司就得让我去轮岗。与其等到时候让公司赶走，我还不如自己早做打算。放心，这个决定是我深思熟虑后的结果，不是一时冲动。倒是你啊，我劝你。留个心眼儿。你看这世界有多大，装着多少温馨的家。大手揣着小手，放在我胸膛。陪伴是种浪漫，远处那模糊的肩膀，在每个深夜给我一盏灯光。我能给的幸福。是装着糊涂，让不笑着承认我输，陪你悲欢喜怒。我能给的幸福，是忘了余生的孤独，你满足的眼泪，有我的温度。露出。